ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஸ்டூடியோ லெவன் ஃபோட்டோகிராஃபி இந்த எபிசோடில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ப்ராக்ரஸிவ் அண்ட் இன்டர்லைஸ் மோடை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் எங்கேயோ கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள் கேமராவில் ரெக்கார்ட் பண்ணலையோ இதுலேயோ பார்த்துருப்பீங்க ஃபிஃப்டி ஐ ஃபிஃப்டி பி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பி இந்த மாதிரிலாம் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அதில் வர பி தான் வந்து ப்ராக்ரஸிவ் மோட் ஐ தான் வந்து இன்டர்லைஸ் மோடு ப்ராக்ரஸிவ் மோடுன்னு சொல்லலாம் ப்ராக்ரஸிவ் ஸ்கேன்னு சொல்லலாம் நான் இன்டர்லைஸ் மோடுன்னு சொல்லலாம் எல்லாமே வந்து ப்ராக்ரஸிவ் தான் இன்டர்லேஷன் மோடு அப்படிங்கிறது வந்து ப்ராக்ரஸிவ் மோடுக்கு அடுத்ததாக தான் வந்துச்சு ஸோ இதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஃப்ரேம் ரேட் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு வந்து நல்லா தெரிஞ்சதாக தான் இந்த ப்ராக்ரஸிவ் இன்டர்லேஷன் மோடை பற்றி புரியும் ஒருவேளை அதை பற்றி தெரியல அப்படின்னா ஐ பட்டனில் அந்த எபிசோடுக்கான லிங்க் கொடுக்குறேன் ஸோ அதை ரெஃபர் பண்ணி ஃப்ரேம் ரேட்னால் என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ப்ராக்ரஸிவ் மோட் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்க்கலாம் ப்ராக்ரஸிவ் மோடு பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு இமேஜ் எடுத்திருக்கேன் இந்த இமேஜில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட்டுங்கிறத வந்து லைன் பை லைனாக பிரிச்சுருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெட் க்ரீன் அப்படிங்கிற உங்களுக்கு வேரியேஷனில் தெரியும் ப்ராக்ரஸிவ் மோடு எப்படி ஸ்கேன் பண்ணும் அப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட்டுங்கிறத லைன் பை லைனாக டாப் டு பாட்டம் வரைக்கும் ஸ்கேன் பண்ணும் என்டையராக சேம் இமேஜை இன்டர்லேஸ் மோடு எப்படி ஸ்கேன் பண்ணும் அப்படின்னா ஒன் த்ரீ ஃபைவ் செவன் அந்த மாதிரி ஒன்று விட்டு ஒன்று ஒரு லைன் விட்டு ஒரு லைன் தான் வந்து இன்டர்லேஸ் மோடு அதை ஸ்கேன் பண்ணும் கொஞ்சம் அந்த எடுத்துக்காட்டு உங்களுக்கே குழப்பி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த எடுத்துக்காட்டில் பாருங்கள் இது அதை விட கொஞ்சம் இந்த எடுத்துக்காட்டில் புரியும் ஸோ ப்ராக்ரஸிவ் அண்ட் இன்டர்லைஸ் மோடில் ரெக்கார்டிங் பண்ணால் எப்படி தெரியும் அப்படிங்கிறது இந்த இமேஜில் நான் உங்களுக்கு ஷோ பண்ணுறேன் இந்த இமேஜில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ ப்ராக்ரஸிவ் மோடு சே இதில் வந்து ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் த்ரீ பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஒரு பால் வந்து மூவிங் ஆகுது அந்த மாதிரி காமிச்சிருக்கேன் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்டையர் அந்த பாலோட வடிவம் தெரியும் இதுவே இன்டர்லைஸ்டு ஸ்கேனிங்கில் இருக்கிறப்ப வந்து ஒரு லைன் விட்டு விட்டு தான் தெரியும் ஸோ இது வந்து ஒரு ட்ராபேக்னு தான் சொல்லலாம் இன்டர்லேஷன் மோடில் அதாவது இந்த எரருக்கு பேர் வந்து காம்பிங் எரர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் நிறையா டைம் ரெக்கார்டிங் பண்ணியிருப்பீங்க நிறையா உங்களுக்கே தெரியும்னு நினைக்கிறேன் பேன் பண்ணும் போதெல்லாம் வந்து லைட்டாக அந்த கோடு கோடாக அலை அலையாக வர மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும் மூவ் பண்ணியில் இல்லை ஒரு கை ஆக்ஷன் பண்ணியில் இப்படி இப்படின்னு நகர்த்தையில் அந்த கையிலெல்லாம் கோடு கோடாக வர்றதுக்கு வந்து உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த பிரச்சனை வந்து இன்டர்லேஷனல் மோடில் இருக்குது காம்பிங் எரர் அப்படிங்கிறது என்னென்னு தெரியலன்னா இந்த இமேஜை வந்து நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணுங்கள் இந்த இமேஜில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இமேஜ் வந்து உங்களுக்கு வந்து ப்ராக்ரஸிவ் மோடில் எடுத்தது ஸோ அதில் வந்து என்டையராக எந்த ஜர்க்ஸ் கோடு கோடாக உங்களுக்கு தெரியாது அதுவே பக்கத்தில் இருக்க இமேஜை பார்த்திங்க அப்படின்னா அதுதான் அந்த இன்டர்லேஷன் மோடில் எடுத்த இது அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த கோடு கோடாக வந்து உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இது வந்து காம்பிங் எரர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரெண்டாவது எடுத்துக்காட்டில் ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ மூணாவது எடுத்துக்காட்டு பார்க்கலாம் இதில் வந்து உங்களுக்கு நல்லாவே புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ரெண்டு மெத்தடும் எப்படி ஸ்கேன் பண்ணுது அப்படிங்கிற வீடியோவிலே லைவ் டெமோவோ பார்ப்போம் இந்த இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ராக்ரஸிவ் மோடு வந்து ஒன் பை ஒன்னாக ஸ்கேன் பண்ணது உங்களுக்கு தெரியும் அதுவே இன்டர்லேஷன் மோடு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்று விட்டு ஒன்று அதாவது ஒரு லைன் விட்டு ஒரு லைனாக தான் ஸ்கேன் ஆகுது உங்களுக்கு நல்லாவே புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதுதான் வந்து ப்ராக்ரஸிவ் அண்ட் இன்டர்லேஷன் மோடுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் இன்டர்லேஷன் மோடை விட பெட்டர் என்ன அப்படின்னா ப்ராக்ரஸிவ் மோடு தான் ப்ராக்ரஸிவ் மோடில் வந்து நீங்கள் எடுக்கும்போது அதாவது உங்களுடைய வீடியோ வந்து பதியப்படும் போது என்டையர் டீட்டெயிலும் பதியும் அதுவே இன்டர்லேஸ் மோடில் பதிவு பண்ணும் போது கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸ் வந்து குறையும் டெலிவிஷனில் டிரான்ஸ்மிஷன் அதிகப்படியான தகவல் தொடர்பு ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து வீடியோ வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறா ப்ராக்ரஸிவ் மோடில் அனுப்பும்போது அதிகப்படியான தகவல் வந்து ஒரே டைமில் அனுப்ப முடியல அதே மாதிரி அந்த டைமில் வந்து பஃபர் ஆகி பஃபர் ஆகி தான் அங்கே போய் ரிசீவ் ஆகிருக்கு ஸோ அந்த பிரச்சனைகளை தவிர்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கனால தான் இன்டர்லேஷன் மோடுங்கிறத ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க ஸ்கேனிங் மெத்தடை ஸோ இந்த இதில் வந்து அனுப்பும் பொழுது உங்களுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா அதே ஃபிஃப்டி ஃப்ரேம் இதில் ஃபிஃப்டி இதில் உங்களுக்கு அனுப்பக்கூடிய தகவல் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு ஈக்குவலாக தான் உங்களுக்கு அனுப்பும் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து எளிதாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிற அளவுக்கு இருந்துச்சு ஸோ அதற்காக தான் உருவாக்கப்பட்டது ஐ பெரும்பாலும் நம்ம எடுக்க வீடியோகிராஃபர் வெட்டிங் வீடியோகிராஃபர்ஸ்லாம் எடுக்கும்போது நம்ம வந்து ஒரு